Schrank entriegelt. Betäubungsmittelkamera zur Sicherheit aktiviert. Bäh. Ernsthaft. Jetzt müssen wir die Sicherheit erstmal finden. Die Security. Äh, Security. Da ist sie. Security. Schlüssel zum Versorgungsraum. Kamera. Ja. Okay. Oh, okay. Okay. Ja, ist klar. Ich rede mir einen Müll zusammen. Betäubungsmittelkamera deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen wurden alle anderen Kameras automatisch aktiviert. Sehr gut. Dann müssten wir jetzt... Hi. Müssten wir jetzt frei... <lacht> müssten wir jetzt freien Zugriff zu dem Raum haben. Schlüssel des Klinikwachmanns. Ja, die Kamera ist aus. Wunderbar. Wer wo ist Blut? Zwei Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Schon mal gut. Ich glaube, wir haben noch die Kamera für den... die äh, Dings für den Versorgungsraum. Das dürfte dann Kamera 2 sein. Ab in die Security. Kamera... Kamera 2. Arzneimittel Kamera deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen werden alle anderen Kameras automatisch aktiviert. Ja, ist es nicht schön. Genau, jetzt ist die Kamera von dem Schrank aktiviert und während, mein, während die andere jetzt deaktiviert ist. Das heißt, über die können wir uns jetzt, über den Raum können wir uns jetzt in alle Seelenruhe her machen. Falls ich den Raum überhaupt nochmal finde. <lacht> da ist er. Nein, das war falsch. Scheiße! Den Raum habe ich gesucht. Mensch! Ernsthaft! Ernsthaft, Typ! Du stehst genau davor. Verschwinde da. Entschuldigung. <lacht> ja, was hat der denn für Drogen genommen? Perfekt. Vor allen Dingen auch toll, wenn ich Schlösser knacken will mit äh, geöffneter Tür. Danke. Die Luft hat mal die Tür für mich geschlossen. Perfekt. Wunderbar. Und jetzt raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Hm? <lacht> Vielen Dank für diese kleine Spende. Das können wir nämlich alles verkaufen. Haha. <lacht> Finde ich gut. Das lief doch super. Besser als beim letzten Mal. Gut. Okay, dann werde ich jetzt erstmal den, die Werwolfskonserve in Sicherheit bringen und damit der Maskerade ein bisschen auf die Sprünge helfen, obwohl wir eigentlich sowas nicht brauchen tatsächlich. Weil wir haben doch alle fünf Maskeradepunkte. Verdammt. <lacht> ich nehme immer den falschen Weg. Mensch! Verdammt nochmal. Ach, guck mal, ein VW-Bus. Ja, das ist Santa Monica. Verrechnet, man hört Flugzeuge und man hat ein bisschen mehr vor der Tür. Und die Blutpfütze nicht zu vergessen. Vor allem frage ich mich, wie kann man da reinfahren zwischen zwei Bäume? Weiß ich nicht. Das würde ich auch. Das würde selbst ich nicht schaffen mit meinem kleinen Auto. So. Wo ist die Werwolfskonserve? Da ist sie. Ab in den Briefkasten. Das finde ich, find ich sowieso interessant. Das scheint so ein Briefkasten zu sein, der zwei Seiten hat. Und von der, in von der anderen Seite aus dann äh, kommt dann einer von äh, Lacroix Männer oder Frauen und nimmt die dann raus. Die Sachen, die ich da reinlege. Oder irgendjemand anderes. Maskeradenbonus. Genau. Wir haben was für unsere Maskerade getan. Eine Mail. Die kann ja nur von Lacroix sein. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Werwolfsblut. Das Geld liegt im Briefkasten, wenn du es nicht schon gefunden hast. SL. Das werde ich jetzt mitnehmen auf dem Weg zum Ocean House Hotel. Ja, Laszlo, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir zum Ocean House Hotel. 150 Dollar. Nicht schlecht. Wie viel Dollar haben wir denn jetzt eigentlich? 715. Höh! <lacht> oh Gott. Hilfe. Sieht aus, als wäre ihre Brieftasche für einen angenehmen Abend gerüstet. 
Also die Sprüche ändern sich auch immer wieder. Also es bleibt nicht immer bei demselben Spruch, ist ja ganz klar. Die, die Sprüche passen sich nie, je nachdem an, wie voll der, äh, der Stand der Brieftasche ist. So, und Therese sagte zu uns, dass der Zugang nur über die Kanalisation erreichbar ist um diese Zeit. Gut, dann werden wir die Kanalisation mal aufsuchen. So sieht man das übrigens, also man kann übrigens auch aus der äh, Third-Person-Perspektive -Pers spielen, als auch aus der ersten äh, Sicht, aus der Sicht der ersten Person. Ne? Ist auch sehr interessant. Jetzt gehen wir mal in die Kanalisation hier. Und die Musik wird schon gruselig. So. Okay. Ich glaube, da hinten ist die Tür auch schon. Genau, da hinten ist schon die Tür. Wenn wir übrigens ein Nosferatu, könnten wir uns nur über die Kanalisation fortbewegen. Also das wäre nicht so geil. Zumindest für mich nicht. Kanalschlüssel von Ocean House benutzt. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr seid bereit, denn jetzt geht's los. Das Ocean House Hotel. Hier sind wir nun. Und ich werde äh, ein bisschen leiser sein, damit ihr auch die Musik so ein bisschen genießen könnt. Ziemlich gruselig, die Musik, oder? Und jetzt gehen wir mal hier rein. Hier ist nichts Interessantes, aber da habe ich ein Schlüsselboard gesehen. Oh oh. Ihr müsst bedenken, das war gerade eben dort hinten. <lacht> ich speichere kurz mal. Also wie gesagt, das ist für mich das erste Mal im Let's Play, äh, dass ich das Ocean House Hotel mit Sound betrete. Also es könnte gut sein, dass, ich, dass es hier zum einen oder anderen lustigen Moment vor euch kommt. Denn eigentlich mag ich auch Spiele nicht besonders. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Wir werden schon mal heiß empfangen hier. Da ist jemand. Jemand mit einer Axt. Kronleuchter wackelt. Wir sind nicht allein. Verdammt. Ah, nicht getroffen. Vorsichtig sein, Freunde. Wir werden hier nicht erwünscht. Sie spricht zu uns. Es gibt hier anscheinend zwei Geister. Einer ist gut, der andere ist böse. Sie scheint nicht die Böse zu sein. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Autsch! Das war gemein. 
gemein. Schnauze Uhr. Große Eröffnung. Santa Monica feiert das neue Ocean House Hotel. Stelle. Nur das Ticken der Uhr ist zu hören. Kannst du mal die Fresse halten, Uhr? Spinnen. Sie ist in die Richtung gelaufen. Seltsame Musik. Erhalt die Hallen. Es ist jetzt gemein, wenn ich so ein bisschen stiller bin. Aber wie gesagt, ich will mal so ein bisschen die Atmosphäre auf euch wirken lassen. Vor allen Dingen weiß ich jetzt selber erstmal nicht, wie es weiterging. Das ist das Blöde. Ich glaube, wir mussten doch durch diese Mauer durch. Oh Gott, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Das ist schon so lange her. War überhaupt nicht leise. <lacht> okay. Hotelhölle. Abgetrennter Kinderkopf in Hotelwaschraum gefunden. Eine knatschende Tür ist aber ein gutes Zeichen. Nicht. schon sagen, mir läuft schon kalter Schauer den Rücken runter. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Man hört jetzt die Waschmaschinen. Schlüsse zum Heizungskeller. Und wir hören sie nochmal. In panischer Angst. Das ist der Fahrstuhl. Da wollen wir nicht hin. Zumindest ist es noch nicht. Da ist der Heizungskeller. Knaschende Türen sind immer ein sehr gutes Zeichen. Nicht vergessen, Freunde. 
Da lacht er, der Arsch. Das Lachen habe ich gar nicht in Erinnerung von ihm. Okay. Schnellspeicherfunktion. Yes, lauf, 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 aua, lauf, lauer, lauf doch, aua. Okay. Es werde Licht. Und jemand vergewaltigt das Klavier. Und auch der Fahrstuhl funktioniert nun wieder. Jetzt müssen wir wieder nach oben. <lacht> Alter! <lacht> du Arsch! Da lachte mich einfach aus, der Drecksack. Oh, da ist sie. Die Frau. Der Mann schlachtet anscheinend gerade was ab. Nettes Hotel. Alter, ist er gleich mal fertig? Au! Noch eine Leiche. Das zweite Kind wurde zerhackt wie Brennholz. Hört man. Uah. Trägt richtig schön zur Atmosphäre bei. Uah. Spielzeug. Und ein Bild. Der Papa von Flammen umkreist, während alle anderen friedlich sind. Mama, Sohn und Tochter. Nur der Papa ist der Böse. Aber es gibt auch Familien, da ist, läuft das andersrum. Und es gibt auch manche Familien, da sind beide nicht ohne. Boah, das ist eine Atmosphäre. Das läuft einem eiskalt den Rücken runter. Aber wenn wir hier rumstolzieren, heilt sich meine Lebenskraft nebenbei. Das ist nicht verkehrt. Schatz, wir brauchen einen Mechaniker. <lacht> Verdammt, aua! Boah, Hilfe! <lacht> Mann! Und ein Hochzeitsfoto, das total verschwommen ist. Schlüssel für Obergeschoss. Er wird keine Ruhe geben. Da ist sie wieder. Süß. Gehen wir zu ihr rüber. Mal sehen, was die Frau uns sagen will. Du Kackuhr! <lacht> Mann! Da soll ich rein. Okay. Danke für deine Hilfe. Das sieht ein bisschen verbrannt aus, würde ich mal sagen. Ich höre Leute. In einem verlassenen Hotel. Da kann was nicht hin. Schnellspeicherfunktion. Und runter. Die Bar. Selbstjustiz. Ocean House Mörder vielleicht Schuld am Inferno. 